Вы получили повестку на суд. Представьте ваши ощущения. Что вы будете думать, чувствовать, как переживать, если вы виновны? Так вот, приветствуя всех, хочу сказать, что у нас сегодня тема о судебном процессе. И мы все получили повестку. Бог зовет нас. Естественно, Бог все знает. Как нам быть? Сегодня тема о суде, о суде всех времен, всех людей, всех поколений. Ангелов, людей. Давайте разберем этот важный, самый важный урок для нашего спасения. Помолимся. Добрый Господь, благодарю, что Ты даешь нам заранее милость Твою, благодать, чтобы мы знали истину и были оправданы на Твоем суде. Благослови со всей серьезностью отнестись к жизни, к тому, что Ты нам говоришь. Во имя Христа. Аминь. Ибо всем нам надлежит, должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Второе послание Коринфянам 5.10. Наш 13 урок судебный процесс, он будет охватывать суд в трех частях. До пришествия Христа, тысячелетнего царства и окончательный суд над всеми нечестивыми после тысячелетнего царства. Неправильно будет сказать о Боге, что Он пугает судом. Нет. То, что нам должно предстать пред судилище Христова, не означает, что там нас будут осуждать. Да, суд – это серьезное дело. Помню, как меня когда-то пригласили на суд. Это была история в Донецке, когда верующая половиночка, это была мама, и у нее было две дочери, и неверующий папа, когда они переживали судебный процесс, в разводе, над, э, который они пережили, и отец хотел забрать дочерей. Эм, да, было такое непростое резонансное дело. Меня вызвали на суд тоже, как служителя церкви. Этот отец угрожал мне, и ну, не просто было с ним, он высокий, сильный, рослый, и угрожал, и мало, много чего мы пережили. Э, но, но, когда я был на суде, многие задавали мне вопросы. Для них было удивлением вообще узнать, что есть церковь адвентистов седьмого дня, что она имеет более ста лет истории только в Украине, ну и много других вещей мне пришлось рассказывать, но я чувствовал, что этот суд, он не совсем справедлив. Они задавали мне такие вопросы, удивляясь правде, которую я рассказывал, что мы от, официально открыты, зарегистрированная церковь, что мы открыто действуем, у нас есть санатории, школы, больницы, клиники. Они удивлялись, как такое может быть. Но со временем все-таки суд шел, показания принимались. И все-таки Бог проявил милость, и у этой мамы не отобрал муж детей. Они выросли и стали христианками, хорошими, добрыми, примерными. Но все же я помню тревогу и переживания на этом суде. Представьте, если Бог будет производить суд над нами, над нашей жизнью, над мыслями, чувствами, э, над всем, что у нас есть в душе, в сердце, то, чего никто не видит, каким он будет. Всем нам должно предстать предсудилище Христова. Но добрая весть, что это судилище Христова. Это наш Спаситель. И, дорогой друг, если ты со Христом в близких отношениях, если каждый из нас имеет Христа как друга. Если мы отдали свою жизнь Христу, если мы приняли крещение, вступили в завет с Ним, нам нечего бояться этого суда, потому что Он хочет спасти, Он хочет оправдать. Суд может принести нам избавление, что и есть в оттенке еврейского слова «суд», что на суд шли люди, чтобы получить избавление. Поэтому, если мы сегодня... Со Христом в близких отношениях, если грех нам не нравится, он мучает и терзает нас. Это решит нашу судьбу. Да, грех может быть во всем мире, грех может нас запятнать, но когда мы от него убегаем, когда он нам неприятен, тогда суд покажет наше состояние сердца. Первый наш день, разбор этого урока, окончательный приговор. У нас есть в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Иоанна некоторые описание суда в историях Иисуса Христа. Давайте мы <coughs> прочитаем 25 глава Евангелия от Матфея и 5 глава Евангелия от Иоанна. Здесь я бы начал начале с Евангелия от Иоанна, потому что есть один интересный момент, 
сразу о двух судах, о двух воздаяниях, которые Христос воздаст. Итак, пятая глава, и читаем вместе с вами 21 и чуть-чуть дальше тексты, когда Христос говорит так, с 29 «И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Итак, то, что мы здесь прочли, ну, в этом одном тексте, я не читал с 21, прочитал сразу 29 текст, что будет воздаяние делавшим добро, они воскреснут с воскресения жизни, и сразу как бы воздаяние – жизнь. А второе написано воздаяние, делающее зло, воскресение осуждения. То есть для них прозвучит осуждение. В Евангелии от Матфея есть э, притча, э, которую Христос рассказывает в 25 главе. И мы с вами читаем тоже здесь э, интересная история, когда царь всех людей ставит с правой и с левой стороны. Это не означает, что это будет одновременно. Здесь э, это аллегория что все народы отделятся, как овечек, пастух отделяет от козлов. Здесь сравнение, что будет разное воздаяние, потому что разные люди. Но одним написано, будет наследование царствия, которое уготовано от отца, но а другим, как здесь написано, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. И жизнь одних и других здесь описывается. Одни делали добро и милосердие, другие не сделали этому. Итак, на что здесь хочется обратить внимание? На то, что, как в памятном тексте написано, что когда мы прожили жизнь в теле, то будет воздаяние. Нам надлежит после жизни предстать на судилище Христова, нашей жизни, нашим делам. Как мы к этому относимся? Как э, влияет это на нашу жизнь, то, что мы будем судимы, что все сейчас записывается, все фиксируется, все открывается перед Богом, ангелами, небожителями, небесными судьями, и когда-то наша жизнь вся откроется, и нам придется отвечать. Либо мы сейчас, чувствуя какую-то э, ну, укоризну от Бога через Духа Святого, говорим, «Господи, я был неправ, прости». И эта запись очень важна. Вы знаете, некоторые люди ну, не говорят часто слово «прости», как-то оправдываются. Трудно человеку убедить иногда, что он не прав. Это очень опасная черта. Очень опасная. Мы иногда и друг другу не спешим сказать «прости», боясь какого-то унижения или думая, что это другого возвысит, а меня унизит, или я признаю, что я не прав. Друзья, это опасные мысли сатаны. Из-за своей гордыни он не раскаялся, хотя Бог звал его раскаяться. И если мы не научимся часто говорить «прости», а мы очень часто ошибаемся, у нас должно быть сердце смиренное, сломленное Божьей любовью, наша гордыня должна быть э, опущена. Мы, надо уметь, как кто-то сказал, потоптаться по своей гордыне. Не, не кто-то должен топтаться по нашей гордыне, а нам нужно самим. И вот это слово «прости» — это как будто я наступаю на свое «я». Поэтому э, вот в данном случае, что все мы предстанем, и этот будет окончательный приговор, и в этом приговоре здесь, говорится, будут судимы жизни. Жизни. Христос не за один поступок судит человека, не за один. Если вы помните, когда к Саулу пришел вестник сатаны, то он сказал, вот за один случай ты наказан. Это была ложь. Не за один поступок, не за один поступок Саула он был отвержен. А за его принципы жизни, за его гордыню, за его упрямство и противление Духу Божьему. Поэтому наши жизни будут взвешены. Дела следствия внутренности. И поэтому очень важно заглядывать в себя. Не просто я оступился, кто-то обо мне что-то скажет, а какие мои внутренние мотивы, побуждения, что мне нравится. Какой я, когда один на один сам, с Богом, никто меня не видит и не слышит. Второй наш день, суд до второго пришествия. 
В книге пророка Даниила, в Матфея 22 главе, книге Откровения, мы читаем, открываем такие интересные моменты, что вот этот суд, который видел Даниил, когда судьи сели и раскрылись книги, подведен был Сын Человеческий, ну и другие тексты из книги Откровения, и э, последний здесь текст из э, Трехангельской Вести, когда Бог посылает благовествовать ангела, но и говорит в благовестии в Евангелии, что, друзья, наступил час суда, покайтесь, смиритесь, убойтесь Бога, бо наступил час суда. Вот это и мысль, что такая позиция, что до пришествия Христа пройдет суд все, которые умерли, все, которые остаются в бессознательном состоянии, но они будут рассмотрены, их жизни, потому что всем людям надлежит предстать перед судилище Христова. Но те, которых Бог заберет, которых Бог спасет, их жизнь должна пройти и получить... Печать, что они праведны. Поэтому Бог разбирает дела всех, 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 которые, получив приглашение, вот эта притча э, Евангелия от Матфея 22 главы, когда царь звал всех на брачный пир, и в этой притче все, которые взяли это приглашение, вошли на брачный пир, пир потом были царем осмотрены. Это говорит о том, что... Перед пришествием Христа будет происходить суд всех, которые откликнулись, все на Божий голос, поверили, сказали «да», может быть, вначале, потом, может быть, сказали «нет», но все, которые откликнулись, все, которые ответили Богу хоть что-то в своей жизни, их жизни будут рассмотрены, они говорили Богу «да», и поэтому вот этот осмотр, которые приняли приглашение Бога. Ты хочешь быть моим, ты хочешь быть со мной, ты хочешь быть в моем царстве. Многие люди говорят, да, хорошо, давай посмотрим на твою жизнь. Поэтому в данном случае вот этот суд до второго пришествия Христа, он должен Бога оправдать в том, что он спасает праведных людей, что они не продолжат э, делать зло в вечности, что они оправданы, что они чисты. И вначале те, которые умерли, а потом те, которые живые, тоже которые называют себя Божьими детьми, и над ними произойдет этот суд. С 1844 года, когда оканчивается период 2300 лет, как сказано в книге пророка Даниила, на 2300 вечеров и утро и тогда святилище очистится, Правильно перевести будет очищаемо. Вот с 537, 457 года, простите, 457 года до Рождества Христа, когда был уже издан указ о восстановлении Иерусалима. И по 1844 год прошло 2300 лет. С этого времени, когда святилище будет очищено, святилище Ветхого Завета очищалось от, от чего? От носимых каплями крови грехов. То есть человек раскаивался, его грех вносился, но в день суда Бог рассматривал каждого, кто вносил свою кровь, кто исповедовался. И если этот человек когда-то раскаялся, но жил беззаконной жизнью после этого, и в день суда, в день искупления не ценил э, работы первосвященника, он погибал, написано, истребится душа та из народа своего. Это урок для нас, что если э, мы сказали Господу, да, мы хотим быть твоими, мы хотим быть спасенными, но мы не живем соответственно Божьему повелению, тогда это исповедание наше пустое, и мы тогда будем осуждены. Это говорит о серьезности, это говорит о том, что как важно относиться правильно и серьезно к тому, что мы говорим и что мы исповедуем, и как мы молимся. Жить соответственно своим молитвам, своим словам. Есть у Елены Вайт такое выражение, если бы мы жили так, как мы молимся, жизнь христиан бы была другой. Третий наш день – тысячелетний суд. Итак, праведные, которые будут оправданы, найдены этим судом до второго пришествия Христа, чистыми, праведными, мертвые и живые, потому что над живыми тоже произойдет суд, и эти праведные люди будут восхищены, а 
те, которые остались здесь, они погибли, значит, они нечестивые. Как это нам увидеть и доказать? Поэтому праведные люди в течение тысячи лет будут, когда на небесах, вместе с Господом, со святыми ангелами, и апостол Павел говорит, что мы будем судить этот мир, и это будет для того, чтобы ни у кого из спасенных, не было вопроса о справедливости Бога, чтобы не возникла никакая малейшая мысль э, сомнения в справедливости Бога. Первая часть до второго пришествия Христа, чтобы вся вселенная убедилась, что Бог справедлив и что Бог прав, что Бог есть любовь. Вторая часть суда в течение тысячи лет. Об этом можем прочитать 1 Коринфянам 6 глава о том, что святые будут судить мир. Книга Откровения 20 глава что те, которые жили, они царствовали, и они судили этот мир. В данном случае этот суд, он оправдает в спасенных дела Божии по отношению к неспасенным. Потому что среди неспасенных будут близкие, родные, родственники, друзья, авторитетные люди. И чтобы никаких не было вопросов, этот суд, он развеет сомнения. Он не снимет боль. Написано после тысячи лет, когда Бог будет все творить новое, Он отрет всякую слезу сочей их. Почему слезы? Потому что они будут знать приговор, знать их жизнь и видеть погибших этих своих знакомых и друзей и будут плакать. Друзья, для этого лучше подготовиться. Для того, чтобы быть в течение, в течение тысячи лет спокойным, смотря на те же дела, которые придется разбирать святым, лучше подготовиться, все делая сегодня для спасения родных и близких, все делая для их спасения. Вы знаете, это, это может быть наш подвиг души, жизни, лет, а может быть всей нашей жизни, но ни одна душа в вечности не будет без звездочки спасенной души. В венце Бог поместит звездочки, драгоценных камней тех, кого обратили, ради которых трудились, ради кого молились и кого спасали. Поэтому хорошо бы приготовиться к тому тысячелетнему царству, чтобы э, мы видели, что когда откроются книги, что и наша работа была в деле спасения этой души. Вы знаете, в эту субботу, которая прошла, мы имели в нашей семье большую радость. Наша мама, это Белочкина мама Наталья Ивановна, приняла крещение. Да, долгое время мы дружили. Когда мы поженились, это было уже 27 лет тому назад, больше 27 лет. Мы познакомились, я познакомился с этой семьей, Белочка была в церкви. И вот в течение этих нескольких десятилетий мы дружили, мы общались, мы молились, мы читали. Я помню еще, когда в самом начале мы подарили великую борьбу Библию нашей маме. И вот она читала, думала, проходила уроки, и вот она заключила завет с Господом. «Пусть Господь благословит все наши труды для наших родных и близких» и тех, которые э, дороги нашему сердцу. И вообще других. Богу каждый дорог. Поэтому это очень важно, чтобы мы э, могли помочь Богу. То, что Господь откроет нам э, дела и жизни, и судьбы, не говорит о том, что Бог хочет что-то что -то открыть такое, чем удивить нас. А Бог хочет, чтобы мы Его любили. И Он хочет сказать, смотри, сынок или доченька, я все сделал, я старался, мне больно, что я не спас. Но я хочу, чтобы ты доверял мне, чтобы ты любил меня до конца. Даже видя мою боль, видя смерть этого нечестивого человека, но мы все сделали, чтобы его спасти, и ты мне в этом тоже помогал. Следующий наш день – исполнительный суд. Вы знаете, мы будем читать послание Петра, и в данном случае вот этот э, момент последнего суда, который мы с вами уже после тысячи лет, когда мы увидим, хочу открыть с вами и некоторые мысли прочитать из послания Петра. Они очень важны и интересны. Здесь история Содома и Гаморы, потому что они тоже э, были наказаны Богом. Но во второй главе мы читаем такие интересные тексты. «Если Господь, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав их узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания» то и дальше написано, что э, и других людей, которые 
будут отступать от Бога, Бог тоже будет сберегать для суда. Для суда. Итак, вот этот суд, который Господь сохраняет людей, чтобы привести на суд, это говорит о том, что Бог хочет, чтобы даже нечестивые, неправедные, беззаконные люди и ангелы, отступившие от Бога, чтобы они увидели суд над собой. То есть никого Господь не накажет, никого никто не увидит э, над собой умщение и наказание Бога, пока не признает, что он действительно отступил, что он не послушал Бога. В данном случае Бог, знаете, как поступает, как отец, который приходит своему ребенку, к сыну и говорит, сынок, смотри, что ты сделал. Я хочу с тобой поговорить. И каждый поймет, что в этом окончательном суде, в разговоре с Богом, ведь суд это действительно, когда мы встречаем какую-то личность, и кто-то нам говорит, что мы правы или не правы, оправдывает ли, осуждает нас. Бог лично с каждым поговорит. Во-первых, суд будет происходить очень необычным образом, что все соберутся нечестиво вокруг города Иерусалима. Когда они воскреснут, когда дьявол толкнет их в агонии последний захватить этот город, и они окружат, окружат этот город, и тогда, перед тем, как не спадет огонь с неба, о нем мы уже поговорим, Тогда Бог с каждым лично начнет говорить, каждому будет показана его жизнь. От рождения до смерти, влияние ангелов, как Господь посылал, оберегал через своих ангелов, посылал своих слуг, чтобы как-то направить человека, как-то влиянием духа постучаться в совесть. Вы представляете, какая будет личная, но непростая встреча последняя человека и Бога, нечестивого человека. Он не хотел встречаться с Богом, но все же Бог стучал, просил, останавливал, чтобы человек не разрушил свою жизнь. В конечном итоге мы свою жизнь рушим себя же. Мы же убиваем себя. Любой грех – это смерть, это отделение от Бога, это мука. И Бог покажет и поговорит с каждым и скажет, смотри, как твоя жизнь развивалась. Вот здесь я пытался тебя остановить, вот здесь тебе было больно, здесь ты раскаивался, я говорил, не буду больше. И вновь делал, вновь возвращался, вновь заглушал мой голос, отвергал меня, топтал мою благодать. И вот в этой беседе каждый с Богом склонится на колени, падет перед Богом и скажет, истинные и праведные суды твои, я согласен. Ты прав, Боже, я не прав, я беззаконно поступал, я не достоин жить вечной жизнью, я избрал смерть, я избрал путь греха. Сатана склонится и скажет, Боже, ты прав, я убивал тебя, убивал людей. Каждый из беззаконных людей скажет, истинные праведные суды твои, Боже, царь святых, судья вселенной. Это Бог сделает, чтобы его характер был оправдан, чтобы каждый... Кто получит воздаяние, знал почему, что он сделал, согласился с этим, согласился. Это не изменит характера. Признание вины не изменит характера и души человека, его принципов. Поменяться можно сейчас с помощью благодати. А без Божьей благодати, даже понимая, что ты делал неправильно, даже сожалея, раскаиваясь, так, так сказать, сожалея о том, что ты сделал, но это сожаление не изменит натуры человека. Это говорит о том, что без Божьей благодати невозможно раскаяться. И поэтому, когда Бог побуждает нас сегодня сказать «прости», «прости, Боже, прости у другого человека», надо понимать, что это голос, который побуждает к раскаянию, это голос благодати, голос Духа Святого. И поэтому после этого суда постигнет вторая вечная смерть. И последний наш день, говорит в Малахе, книга Откровения, что не спал огонь от, с неба и пожрал. Будут, как деревья в Малахе написано, как ветви, листочки, все сожжено. И книга Откровения заканчивает нам эту историю, что все сгорит. В озеро огненное бросит, а потом написано в 21 уже главе, что уже потом смерти не будет ни плача, ни вопля, ни болезней. Это говорит о том, что не будет вечных мук, не будет вечного наказания. Я имею в виду длительности, но будет навечное э, в исполне, в приговоры исполнения приведен в исполнение навечно, и никогда уже невозможно будет это изменить. 
Дорогие друзья, поэтому как важно сегодня сделать правильный выбор, пойти за Господом, зная, что идет суд, что Бог очень хочет нас эм, оправдать, спасти, что идет судебный процесс над всеми людьми. И если мы дороги Богу, Он, он скажет, я хочу тебе помочь, а все дороги Богу. А и если Бог дорог нам, то нам важно не подвести своего ходатая. Мы и так нагрешили, мы и так много чего делаем неправильно. Как важно просить Господи, я не заслуживаю вечной жизни, но я прошу Тебя о милости. Я не заслужил и благодати, но я просто прошу Господи, протяни руку милости. И помните, что эта рука милости не только в приговоре записывается, что ты оправдан, но и рука милости в том, что Бог говорит, я тебе освобожу от греха, от зависимости. Если кто-то из вас сейчас нуждается в том, чтобы получить спасение, освобождение от какого-то греха, от какой-то плохой черты, Скажите Богу, давайте мы вместе друг за друга молиться. Напишите, о чем бы вы хотели, чтобы мы молились для вашего спасения или о ком. Напишите имя, кто этот человек. Давайте вместе молиться, чтобы он получил спасение. За кого вы боретесь? За кого вы подвязаетесь в молитве? И говорите, Господи, спаси. Есть ли такие люди у вас? Ведете ли вы кого-то Господу? Это самое важное дело, когда идет суд. Это самое важное. Важно не отвлечься, помогать Богу кого-то спасать. Итак, дорогие друзья, оканчивая, я хотел бы рассказать одну историю и закончить. Только прошу вас, тоже молитесь, напишите ваши просьбы в молитве. И давайте действительно поможем, поможем судье нашему нас спасать. Я помню, когда-то у меня был случай, что э, я поехал не там, где нужно, на машине. Меня остановил инспектор ГАИ. И когда мы разговорились, и он узнал, что э, я в основном честно, хорошо езжу и аккуратно, он сказал, вы знаете, я вас отпущу, но пожалуйста. Он просто попросил, пожалуйста, не нарушайте больше это правило. Вы знаете, когда он меня отпустил, я с одной стороны почувствовал облегчение, но с другой стороны мне казалось, что лучше бы он наказал меня. Потому что если бы он наказал, я бы чувствовал, ну все, я заплатил за свое нарушение. Но когда он меня попросил больше не нарушать, и отпустил. Я почувствовал э, такую вину, которую не чувствовал до этого. И я э, уже потом уехал и остановился и помолился. Говорю, Господи, так милостиво меня встретил инспектор, и так он меня отпустил. Я не хочу больше нарушать это правило. Друзья, милость Божья, она дается для того, чтобы мы не захотели больше нарушать Божьи правила. Да поможет нам в этом Бог. Господи, благодарю, что Ты даешь этот урок, что Ты хочешь избавить и спасти нас от сил сатаны, от ошибок, пороков, от падений, что Ты хочешь нас взять чистыми и спасенными вечное царство. Освободи нас от греха. У кого есть какие-то зависимости, наши пороки, у каждого из нас есть э, греховная зависимость, освободи нас. Помоги нам, Боже, спастись. Ты спаси нас. Кто просит за родных и близких, кто за кого-то борется, кому-то несет слово Твое, спаси, Господи. Помоги освободиться пленникам сатаны, а нам дай быть Твоими слугами, которые несут весь спасение о Тебе, о Твоей силе и помощи. Освободи нас от, от сетей сатаны и даруй в царстве каждому увидеть Тебя и тех, ради которого мы трудились, жили, плакали, молились, боролись, и кого ты спасешь. Во имя Христа. Аминь. До новых встреч. До свидания.